மாணவர்களே வணக்கம் தமிழ் வகுப்பில் உங்களை வரவேற்கிறோம் தரம் ஆறு கண்ணனின் குறும்புத்தனம் மிஸ்ஸ் கண்ணன் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் கண்ணனின் குறும்புத்தனம் என்னும் கதையை தொடர்ந்து பார்ப்போம் Dear students, today we shall continue with the story Kannanin Kurumbuttanam. Manavargalee, kadayay meendum keelungal. Kannan yeppoludum matravargalee kindal saivaan. அவன் தன் நண்பர்களை அடிப்பான் அடிக்கடி அவன் பள்ளிக்கு தாமதமாக வருவான் மாணவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் கதையை தொடர்ந்து பார்ப்போம் கவனமாக கேளுங்கள் ஒரு நாள் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் அதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கவனியுங்கள் ஒரு நாள் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் ஒரு நாள் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கவனியுங்கள் சேகரன் ஒன்பது மணிக்கு தூங்குவான் சேகரன் ஒன்பது மணிக்கு தூங்குவான் ஒன்பது மணிக்கு குமரன் குடும்பத்தோடு தொலைக்காட்சியை பார்க்கிறான் ஒன்பது மணிக்கு குமரன் குடும்பத்தோடு தொலைக்காட்சியை பார்க்கிறான் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான்
எப்பொழுது கண்ணன் ஆசிரியனுடைய அலமாரியை திறந்தான் எப்பொழுது கண்ணன் ஆசிரியனுடைய அலமாரியை திறந்தான் பள்ளியை அடைந்ததும் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் பள்ளியை அடைந்ததும் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் கவனியுங்கள் கமலன் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவன் தன் பயிற்சிகளை எழுதினான் கமலன் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவன் தன் பயிற்சிகளை எழுதினான் பள்ளியை அடைந்ததும் தலைமை ஆசிரியை மணி அடித்தார் பள்ளியை அடைந்ததும் தலைமை ஆசிரியை மணி அடித்தார் தெருவை கடந்ததும் பூமகள் தன் தோழியை சந்தித்தாள் தெருவை கடந்ததும் பூமகள் தன் தோழியை சந்தித்தாள் கவனியுங்கள் அவன் பள்ளியை அடைந்ததும் ஸ்கூல் கமலன் வீட்டுக்கு வந்ததும் கமலன் கேம் ஹோம் அவள் தேர்வை கடந்ததும் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் கண்ணன் எதை திறந்தான் கண்ணன் எதை திறந்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் கவனியுங்கள் அழகன் அத்தையுடைய பைகளை எடுத்தான் அழகன் அத்தையுடைய பைகளை எடுத்தான் அன்பரசி தங்கையுடைய தலைமுடியை வாருகிறாள் அன்பரசி தங்கையுடைய தலைமுடியை வாருகிறாள்
கவனியுங்கள் ஆசிரியையுடைய அலமாரி அத்தையுடைய பைகள் தங்கையுடைய தலைமுடி அதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் அதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கண்ணன் எதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கண்ணன் எதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் ஆசிரியையுடைய அலமாரி தீச்சர்ஸ் கபோத் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் என்ன வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் என்ன வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் தவளை ஃப்ராக் மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் கதையை மீண்டும் வாசிப்போம் ஒரு நாள் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் பள்ளியை அடைந்ததும் அவன் தன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் அதில் ஒரு சிறிய தவளையை வைத்தான் மாணவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு பயிற்சியை செய்வோம் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக மாணவர்களே என்ன செய்ய வேண்டும் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தர வேண்டும் கண்ணன் எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் இதோ சரியான விடையை பாருங்கள் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான் கண்ணன் எட்டு மணிக்கு பள்ளிக்கு போனான்
அடுத்தது கண்ணன் எதை திறந்தான் கண்ணன் எதை திறந்தான் சரியான விடையை பார்ப்போமா பாருங்கள் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியை திறந்தான் அடுத்தது கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் என்ன வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் என்ன வைத்தான் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதோ விடை கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் தவளையை வைத்தான் கண்ணன் ஆசிரியையுடைய அலமாரியில் தவளையை வைத்தான் மாணவர்களே இந்த பாடத்தில் நாங்கள் சில முக்கியமான சொற்களையும் தொடர்களையும் அறிந்து கொண்டோம் எடுத்துக்காட்டு எட்டு மணிக்கு பள்ளியை அடைந்ததும் ஆசிரியையுடைய தவளை தினம் ஒரு சிந்தனை தோத் ஆஃப் த டே வகுப்பில் குறும்பு செய்ய கூடாது டு நாட் பி மிஸ்ட்ரீவஸ் இன் கிளாஸ் மாணவர்களே நம்முடைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது அடுத்த முறை உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்